，错的人迟早走散，对的人终将相逢。欢迎来到每篇，我是小优。今天给您分享的文章是：夫妻人近前会有三大征兆。此情可待成追忆，只是当时已惘然。这是李商隐写的一首千古绝句，道出了多少人的爱恨情仇。爱一个人真是这样的，在一起的时候不觉得对方有多重要，甚至会以为对方也和自己一样，早就习惯了这份爱，所以平平淡淡、漫不经心的过就行了。直到有一天，发现自己原来亏欠了这份爱情那么多。让对方跟着自己受了那么多的不重视，但一切的后悔都已经晚了，因为悲欢离合之情，期待今日来追忆，只是当年却漫不经心，早已惘然。到了如今，就算再后悔也没有用了。所谓破镜难重圆，很多事情并不是你努力就可以完成的。我时常会想到这样一句话。此时此刻，离你远去的人，可能在很久之前早就已经离开了。当你的爱人转身离开的时候，也许你会伤心欲绝；但是等你伤心过后，你会发现，其实他老早就已经离你远去。在我们生命当中，有失必有得，我们一边在获得，但我们一边也在失去当中徘徊前进。只不过，聪明的人在得到和失去当中，从来都不会彷徨，而是懂得释怀，懂得继续向前寻觅自己的下一个目标，找到真正属于自己的那个有缘人。男女缘尽时，老早也就有了一些征兆，但是有的人还不会勉强对方，还会一次又一次的委屈自己。然而，有的人看到这一幕的时候，就学会了释然，学会了悄悄的放下彼此。不过，并非所有的事情都没有回转的余地。我们和一个人相遇，着实是一种缘分。男女缘尽时，当我们发现了一些征兆，不妨留意一点。如果努力了还没有作用，那就不必再强行挽留。一，没有了感觉。爱情有时候就是这么微妙的一件东西。当你对一个人没有了感觉的时候，虽然你知道你内心深处对这个人是有一些亏欠的，但是你还是没有办法说服自己继续爱对方。感觉这种东西就是特别的奇妙。你爱上一个人的时候特别的深刻，不爱一个人的时候，也就是真的不爱了。在人生当中，如果说你真真切切的爱过一个人，但是突然有一天你感觉到自己不再爱这个人了，那么你要懂得说出来。不要一直让对方蒙在鼓里。不过，如果说你及时的调整好了自己的心态，在这个时候你觉得你又可以和对方好好的在一起，那么在这个时候你也可以选择不说出来。但是，如果你没有调整好自己的心态，在此时此刻，千万不要去瞒着别人，也千万不要去委屈自己，因为你这样做了之后，你感觉到非常的憋屈，而且对别人也是一种不公平。当两个人彼此间没有感觉的时候，其实是两个人缘分已经走近了的最终的征兆。在这个时候，可能你们两个在一起只是搭伙过日子，突然有一天，其中的一方指出两个人要分道扬镳，那么此时此刻你们两个的感情也会土崩瓦解。有时候感情就是这么的没有道理，你没有错，我也没有错，只是我们之间没有那种感觉了。也没有那种默契了，所以我们觉得在一起也没有必要了。所以说两个人就会分手，即便是结了婚，可能也会离婚。二，喜欢上了别人，男女之间如果出现了第三者，这是最致命的一个打击。而且大多数情况下，两个人分手的原因，或者是两个人离婚的原因，都是因为出现了第三者。其实，男人和女人之间有很多的事情都是可以通过沟通去解决的，但是唯独在第三者这件事情上面，却要保留自己的底线。任何人都不能触碰对方的底线，一旦触碰了对方的底线，说明两个人已经无法再回到从前了。在娱乐圈当中，有很多的明星也找了第三者。
。刚开始的时候，可能两个人为了工作一直迁就着对方，但是过了几年之后，等这个风头过去了，两个人就会默默的离婚。这就足以说明，其实婚姻当中如果出现了第三者，那么两个人的感情可能就会越来越艰难。总有一天两个人也会离婚的，只是时间的问题而已。有时候我们看见一个人找了第三者之后，也许我们为了自身的一些利益，也许我们为了家里人的一些想法，在这个时候我们会委屈自己选择，暂时原谅对方。但是等到有一天，你发现你心里的那个坎还是无法迈过去，你发现对方还是没有改变的时候，你依然会决然的选择和对方天各一方，共同去寻找属于自己的新的生活。所以说，如果你们的婚姻或者是爱情当中出现了第三者，如果其中的一方还在苦苦的挣扎，其实这些都是没有意义的。最好的方式就是两个人马上分开，然后各自去寻找自己的幸福。出现了第三者之后，说明这段感情已经无法修复了。在这个世界上，任何的事情都可以通过沟通去解决，唯有背叛这件事无法原谅。每个人都有自己的底线，背叛这件事情也许是很多人的底线。一旦被别人背叛，是一辈子都无法愈合的伤口。三，不再思念对方。当两个人不再思念对方的时候，那么说明这一段感情已经到了平淡期。当两个人分开好几年之后，从来都不去见面，并且有机会见面，但是也不去见对方的时候，说明这两个人的感情已经渐行渐远，甚至心里面已经完全没有了对方。感情有时候是需要培养的。这种培养不仅仅是说，你们两个第一天见面的时候没有喜欢上对方，通过后天的培养，你们两个彼此相爱了。另一方面也说明，两个人在一起之后，也要懂得长时间的去培养感情，也要懂得在这段感情当中默默的去付出。如果说你觉得在一起之后就不用再去培养感情了，而且两个人的沟通也越来越少了。那么，随着时间的发展，你们两个就算是有再深厚的感情，也会变得特别的平淡。所以说，当你不再想念对方的时候，在这个时候，如果你试图去和对方沟通，你试图和对方共度一些时光的话，那么你们两个的感情可能还有回旋的余地。但是如果说，当你不再思念对方的时候，你觉得你不再思念对方的。那么你也没有去见对方的必要了，你也没有和对方在一起相处的必要了。那么在这个时候，你们两个可能就会真的会分开。任何东西都是需要长期经营的，无论是感情还是婚姻都是如此。人心都是肉长的，当你们两个人经常在一起沟通的时候，你才会觉得对方是你人生当中不可或缺的一部分。但是，当你一个人走了很长的一段路，你发现你的身后空无一人的时候，你就会觉得你谁都不需要了。夫妻缘尽时，会有前面这三个征兆，聪明的人都会察觉到。今天的分享就到这里了，感谢会员对每篇的支持。欢迎留言告诉我你的感受，别忘了点赞分享给你的好友 ，Facebook 也能和小优私信交流哦，期待与你相遇。一重要一千倍。前两天，同事大花跟他所谓的好朋友闹掰了，问其原因，大花一脸淡定的说道：“我把他当朋友，他却把我当做免费便利贴。”一听我就明白了。正好对比网上一个提问：“当代青年最讨厌哪种人？”网友给出了标准答案：理直气壮的劳动窃取，不折不扣的托人办事，转头就忘的借钱不还。对于这些行为，不少网友说日常表示抵触，又日常不会拒绝。因此，想要麻烦不找你，我劝你多一点冷淡欲。我呀，
不止一次做过吃力不讨好的事。之前做宣发的时候，经常会有多余的电影票，我都会送出去。送给小 A 一次，然后就给自己找来了麻烦。小 A 总会冷不丁的来私信我，问我要电影票。我没有的时候，他总会说：“那什么时候会有啊？下次记得给我留三张啊，等等。”他给我的感觉就像是我欠他的一样。还有一次，他找到我，想让我帮他做一个有关于写作方法的 PPT， 我不想做，也没有时间，就委婉说了一句：“我也不专业，恐怕帮不到你。”我以为他会明白我推脱的意思，没有明说拒绝，其实就是拒绝。可是，并不然。过了一段时间，他又来找到我说这件事儿。我过了很久才回复他，说不方便，没有时间。他居然回了一句：“那我等你有时间。<笑>”等后来他再发消息，我就没有再理他了，以为就此作罢。直到刷朋友圈的时候，才看到他说：“有的人呐，装什么装，答应别人的事情一拖再拖。”不想帮直说啊！对此，我哭笑不得。百邦尼曾说：“善良是很珍贵的，但是，善良没有长出牙齿来，就是软弱。”好心帮助别人，别人未必领情；善良给错了人，就是愚蠢。有的时候，我会怀疑。为什么真心的付出，收获的并不是感恩，也不是感激，而是委屈和痛苦？最大的原因，我找到了自己身上，是自己给了对方模棱两可的答案，给了对方伤害自己的权利。我之前认识一个传媒公司的高管，见他第一面，觉得他高冷，不易接近。有一次，跟他吃饭的时候。有一位合作伙伴在微信上开口问他借钱做周转，他直接回道：“不好意思，我的钱包都已经有打算了。”而那边呢也非常客气回了一句：“好的。”令我意外的是，两人并没有伤和气，有业务上往来依旧会合作。我记得我当时问了一个非常傻的问题，我问他：“你这样做，别人不会说你冷漠无情吗？”他说：“钱是我的，要怎么分配是我说了算，借或者不借，于情于理，我都没错呀。”看见我不可思议的反应，他又说道：“要是自己本不想借，但碍于情面把钱借给别人，打乱了自己的计划，日子过得抠抠缩缩，还委屈了自己，这样划算吗？再说了，你处处失善，别人念你的好了吗？”好吧，一句话提醒了我。他后来说的话，更是让我如醍醐灌顶一般。我首先是我，然后再是其他。无论做什么事情，在不伤害别人的前提下，我都会首先考虑我自己。那时候我不太理解，如今我才明白，在这个是是非非的环境里，先考虑自己，才是对自己最大的保护。他不是高冷，而是做事有原则；他不是无情，而是处事有分寸。想做的事一秒不拖拉，不想做的事拒绝的利落干脆。这也让我明白，人与人之间的关系也遵守能量守恒定律。你越是无条件付出，做一个凡事都答应的好人，对方自然就会享受这种不付出劳动就能带来的快感。久而久之，他会把你当成一个便利贴，哪里需要哪里贴，你答应才是应该的。要是你拒绝了一次，他就会觉得，你人怎么这样，真自私。他不会记得你已经帮了他九十九次，但是，他一定会记得，你拒绝了他一次。反之，如果你冷淡一点，他自然会每次都敬你三分。就算你拒绝，他也不会觉得有什么
，因为，在他潜意识当中，你拒绝才是应该的。当你不拒绝的时候，他会出乎意料，觉得你人怎么这么好，对你感恩戴德。你看啊，人就是一个奇怪的动物，你越好，他就越坏。当你付出的善良不被当做善良对待，那就是伤害。要知道，坏人放下屠刀就能立地成佛，但好人却需要经历九九八十一难才能取得真心。所以，不做坏人，但也不要做便利贴士的好人。保持冷淡，把握好分寸，才是人与人相处最佳的方式。青年作家释乔曾把感情分为三种，最后一种是最憋屈的。两人之间的感情，你付出的多一点，对方就投入的少一点；但是，你如果冷淡一点，对方就会抓心挠肝，以头抢地来爱你。因为，在一段爱情或者一段婚姻里，最难克制的，就是人的付出欲。付出多了，没有刚开始那份恰到好处的矜持，心动也就很难了。而这份矜持的背后，就是你要懂得适时的冷淡。我们读者曾给我讲过一个故事，她跟丈夫结婚不到五年，就觉得感情有了问题，但又说不好是什么问题，没有吵架，也没有第三者，婆媳关系也挺好的。她说。她每天都会把家里收拾得井井有条，丈夫的必需品她都会提前备好。还有什么孩子的上学问题，她也可以一个人搞定，不让丈夫操一点心。说了很多，最后她问道：“我都已经做得这么好了，为什么我还是不开心呢？”我回她：“是你做得太好了，太多了。你也偶尔示弱一下，冷淡一下。”不要在婚姻里做女强人，也要让你的丈夫表现一下嘛。两个人的婚姻，干嘛要过成一个人的战场呢？他听完以后，好像转变了心态，也换了一种方式。后来，再看他发朋友圈，一家人其乐融融，乐此不疲。要记得，无论什么事情，一旦过度，就会得到相反的效果。婚姻也是如此，所以呀、啊，别爱太慢，物极必反。在一段婚姻里，女人首先要摆好自己的位置，不要一手懒；妻子做好妻子的角色，丈夫做好丈夫的角色，才是一个家最好的状态。婚姻里适度冷淡，就是这段感情的增值品。不离太远，也别走太近。我想要的你都懂，你能给的我都爱，何乐而不为呢？之前有一段蔡康永的采访在朋友圈刷屏，他说：“当一个冷淡的人，最大的好处就是你可以变热情；可是，当一个热情的人，最悲惨的事情就是你会慢慢变冷淡。很多人一开始热情的不顾后路。”因为不想要在朋友面前变成一个日渐冷淡的人，但最后，往往是你变成了一团灰烬。不要把温暖当成本能，跟人相处，你从冷淡开始，你就是给了自己每一次都进步的机会。在节目上看，蔡康永是一个情商非常高的人，但是私下生活里，他说，自己是一个冷淡的人。他时刻以旁观者的身份来自我要求。他说：“你一定要置身事外，才会有跟别人沟通的能力。”老搭档小 S 也说：“舞台下，他好像有一层透明的膜罩着，非常有距离感。”蔡康永从来不接小 S 工作以外的电话，也从来不跟小 S 一起吃工作餐以外的饭。他觉得，这样可以保持新鲜感。甚至，在个人感情当中，他也会与对方保持距离，认为这样才能使感情长久。而且，他会自动屏蔽不必要的社交。他已经不祝别人生日快乐、结婚快乐了
，他说：“我不认为过于温暖是一个跟别人维持良好关系的一个好的立场。如果被‘温暖’两个字绑住，就更吃力了。冷淡不是自私，而是越把无用社交节约掉，就越能省下珍贵的精力去好好对待一个人。要知道，一个人精力是有限的，只有学会冷漠。”才能成全温暖。对于无用社交，蔡康永这样说道：“有人觉得，把冷淡和热情两个词摆在一起，一定是热情比较好。但在我看来，很多热情是不值得花时间的，都是非常无聊的东西。冷淡最好的事情就是，你可以对很多事情说不要，然后你才可以专注的做你想做的事情。”比如韩雪，她就是这样一个保持冷淡的人。在综艺节目《口红的王子》当中，何老师说了一件有趣的小事。他跟韩雪一起录完了节目，邀请韩雪去吃晚饭，但被韩雪拒绝了，理由是需要回家写作业。韩雪没有说话，她就是回去写作业，每天坚持不断的学英语。之后。当韩雪在配音节目《身临其境》当中大展英语功底的时候，令无数人吃惊。在别人无法做到这般清醒，他的适度冷淡给他带去的成就感，在这一刻发挥到最大化。正所谓，高质量的人生，都懂得给自己的生活做减法。有用就继续，无用就翻篇。人，只有保持冷淡。学会好好的跟自己相处，才是最高级的情商。法国著名作家加缪曾在《局外人》当中写过这样一句话：“人生在世，永远也不该演戏作假。”在书中，他评价笔下这样一位处于旁观者状态的人——莫尔索。他不耍花招，拒绝说谎，是什么就说什么。他拒绝表演自己，矫饰感情，善良宽和。不说废话，他的随和温顺、好说话、不计较、安分、实在，在社会看来，就是冷淡、孤僻、不通人情、不懂规矩、作风散漫、庸庸碌碌、浑浑噩噩等等。他是穷人，是坦诚的人，喜爱光明正大。他作为一个生活的局外人，冷淡看世事，深谙世故却不世故。光明正大的与世界交往，已经是最善良的成熟。到了一定年纪，你会发现，做人还是要多一点冷淡欲。不想讨好，就不去违心称赞；不想聚会，就不去特意迎合；不想帮忙，就不用感到愧疚。当冷淡与热情持平的时候，你的世界就会少了很多不必要的麻烦。我希望你有同理心，也希望你固自又光明正大的幸福着。希望你要温暖，但不要一视同仁；希望你要冷淡，但不要趋炎附势。希望你的余生能够勇敢的为自己自私一点。